നമസ്കാരം മത്സ്യം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒട്ടും സന്തോഷകരമല്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൺ കണക്കിന് ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് പുഴുത്ത മത്സ്യമാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയയിൽ ഇട്ടുവെച്ചത് ഫോർമനിൽ ഇട്ടുവെച്ചത് എന്നിട്ടും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ എത്ര കാലം മുമ്പ് പിടികൂടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മത്സ്യമായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതുപോലെ മത്സ്യം കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തിണർത്ത് പൊങ്ങുകയും അത് വലിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്ന വിലയ്ക്കുമാണ് ഈ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോ ചീഞ്ഞ മത്സ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടികൂടിയത് അതുപോലെ തന്നെ കായംകുളം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വലപ്പാട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചീഞ്ഞ മത്സ്യം ടൺകണക്കിന് പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ ചീഞ്ഞ മത്സ്യം പിടികൂടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ ചീഞ്ഞ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിപണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളീയർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭക്ഷണമാണ് മത്സ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ചീഞ്ഞ മത്സ്യം കാലങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫ്രീസറുകളിലും മറ്റും ഫോർമലിനും അതുപോലെയുള്ള രാസവസ്തുക്കളും ചേർത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആരോഗ്യരംഗത്തൊക്കെ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും കൃത്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇതൊക്കെ പിടികൂടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി പിടികൂടാത്തവ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആരും മത്സ്യം കഴിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അതായത് സസ്യേതര ഭക്ഷണം ഒന്നും ആരും കഴിക്കരുത് എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മാംസവും പല കാലങ്ങളായി ഫ്രീസറിലിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചന കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അഞ്ഞൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശമുള്ള കേരളം ഇതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ഒക്കെ മത്സ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് ഇവിടെ മത്സ്യം പിടികൂടുന്നില്ലേ ഇവിടെ മത്സ്യം സംഭരിക്കുന്നില്ലേ മത്സ്യം ഇവിടെ വിൽപ്പന വിപണന ഒക്കെ നടത്തുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യമായ ഈ ഒരു മത്സ്യസമ്പത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ അന്യ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യം ആദ്യം പിടികൂടുന്ന മത്സ്യം കടലിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന മത്സ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ന്യായം പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് ജനങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ ഇവിടുത്തെ അധികാരികളും ഇവിടുത്തെ ഈ കച്ചവടക്കാരും ഈ കച്ചവട ലോബിയും കാണിക്കണം എന്ന ഒരു എളിയപേക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ടൺ കണക്കിന് മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകെ ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കിലോ മുപ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോ വരെ മത്സ്യം ഇപ്പോൾ പിടികൂടി ഇന്ന് വരെ പിടികൂടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും മറ്റും തുടരും അപ്പോൾ എത്ര കിലോ ചീഞ്ഞ മത്സ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളീയർക്ക് വളരെ അടിസ്ഥാനമായ അവരുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അത് മുതലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നവരുമൊക്കെ ഈ ചീഞ്ഞ മത്സ്യം വ്യാപകമായി കൂട്ടത്തോടെ വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇനിയും പരിശോധനകൾ നടത്താനുണ്ട് ഇനിയും പലയിടങ്ങളിലും റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള ഏകോപനം നടക്കുന്നു എന്നും കൂടി നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്തായാലും ആരും മത്സ്യം വാങ്ങരുത് വാങ്ങാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോക്കോളും അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ സംസ്കരിക്കുകയും മാർഗമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്തായാലും എത്ര കാലം മുമ്പ് വന്ന മത്സ്യമായിരിക്കും ഇത് ഫോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ തുടങ്ങിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇട്ടിട്ടും ഇത് ചീഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പെങ്കിലും വന്ന മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ പ്ര
സൂചിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം മത്സ്യം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാക്കുക കെട്ടുകണക്കിന് ചീഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളുടെ ലോഡുകൾ ഇനിയും വന്നു ചേരും ഇനിയും ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഭക്ഷ്യവകുപ്പും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ എത്ര ടൺ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടൺ മത്സ്യം ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്ന കണക്കാണ് ഇതിൽ എത്രയോ കൂടുതൽ വരും യഥാർത്ഥ കണക്ക് അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ല തൃശൂർ ജില്ല ഫോർമലിൽ ചേർത്ത നാല് ടൺ മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതൊക്കെ എത്ര എത്ര ഭീകരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി പറയുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പച്ചക്കറികളിലേക്കും നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ പുഴകളിലേക്കും നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു പോകൂ അവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ചീഞ്ഞ മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ആർക്കും നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ദയവായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക ഈ ഒരവസരത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ചികിത്സ പോലും പ്രായോഗികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ കൊറോണ ബാധിത മേഖലകളായി അതുപോലെ പ്രത്യേക വാർഡുകളുണ്ട് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇനിയും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളുമായി വണ്ടികൾ ഇനിയും അതിർത്തി കടന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങളുമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ വണ്ടികൾ കാത്തുകിടക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണോ എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കും അതൊരു കവിതയാകാം സോളോയാകാം ഡിയറ്റാകാം മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുക മികച്ച മൂന്ന് എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിഷുപ്പുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പത്ത് എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക